Grazie Gigi, ma oggi dobbiamo pensare a quello che è il presente e il futuro di questa società. Il presente e il futuro di questa società oggi la... <coughs> si chiama Giorgio Valli. Credo ecco. che abbiamo avuto la fortuna di trovare eh, uno dei migliori allenatori italiani, a cui passo immediatamente la parola dopo. Le belle parole del Presidente Nico Santi e devo dire anche quelle di Giuseppe Rossi sono quelle che mi hanno e degli altri soci della fondazione che ho incontrato qualche giorno fa, la settimana scorsa, sono quelle che mi hanno fatto decidere di accettare questa, uh, questo incarico, un incarico oneroso, anche perché arrivo in una piazza storica, una piazza che ha una grande tradizione eh, e quindi sono molto felice, molto preoccupato per quello che è la situazione odierna, però anche molto felice perché penso di aver incontrato delle persone eh, sane, sagge e di questi tempi onestamente non è così semplice trovare persone che hanno un certo spessore. Detto questo, adesso dobbiamo rimboccarci le maniche, la situazione sappiamo tutti che è molto molto difficile, anche complice del fatto, lo sappiamo, che ci manca un americano e di conseguenza diventa ancora più difficile. Però il nostro 8000, il nostro Everest, lo scaleremo piano piano, a cominciare da venerdì a Ferrara e credo anche perché io non sono un mago, però l'unica cosa che posso fare io è mettere tutto l'impegno e tutto il lavoro tecnico e tattico possibile. Per questo un gruppo di ragazzi comunque che mi ha dimostrato già dall'inizio una buona disponibilità, poi sappiamo che la disponibilità non basta, non siamo una squadra dei salesiani, siamo comunque una squadra professionistica e quindi bisogna raggiungere oltre al lavoro anche un rendimento. Veniamo pagati per quello che rendiamo, non per l'impegno che mettiamo e quindi siamo al primo step, comunque c'è disponibilità, voglia di fare, voglia di riscattarsi, però adesso dobbiamo veramente mettere tante ore di allenamento per cercare di creare la squadra più competitiva ma soprattutto più squadra possibile anche a dispetto dei limiti che abbiamo Anche orario, allenamento l'ultimo dell'anno e il giorno di Capodanno io avrei allena fatto allenamento anche il giorno dopo Chieti però non c'era nessuno no scherzo a parte era ovviamente c'era un giorno libero da, da far rispettare però adesso dobbiamo metterci a testa bassa ma credo che è una richiesta devo dire anche degli stessi giocatori quella di mettere dei chilometri e cercare di, di rimetterci in asse il prima possibile perché alla fine a perdere non piace a nessuno dai tifosi al presidente, ma soprattutto anche i giocatori. Ma anche una ruota, perché ovviamente eh, regalare un americano in un campionato che ne prevede due, onestamente è un regalo, eh, il Natale è già passato, speriamo di non fargli più questi regali qua. Eh, però, voglio dire, bisogna anche un attimino non, far, non crearsi un alibi. Questi sono, questi sono i migliori che ho e cercheremo di farli rendere al massimo. Tutto è migliorabile, però tutto è anche peggiorabile, quindi accontentiamoci di quello che abbiamo e cerchiamo di ottimizzare le buone energie che hanno questi ragazzi per me adesso l'ambiente sono il mio gruppo di dirigenti e i miei giocatori tutto il resto ancora non l'ho tastato dovrà passare una partita o due eh, da parte dei giocatori come ti dicevo sicuramente non faccio felici ma nessuno sarebbe felice anche perché qualcuno a volte pensa che i giocatori siano dei mercenari in realtà non lo sono sono dei ragazzi che anche loro a volte si, eh, così, si perdono oltre che perdere le partite si perdono anche loro e questo è abbastanza legittimo abbiamo anche dei ragazzi molto giovani però c'è voglia di riscatto e quindi credo che anche con il fatto di sentire una voce diversa in palestra li abbia un attimino rivitalizzati quindi c'è comunque di fondo una grande voglia di riscatto quindi depressione sì ma ce la stiamo un po' buttando dietro, dietro le spalle per quanto riguarda i dirigenti ovviamente sono i primi loro a, a dare delle iniezioni di fiducia e di ottimismo e quindi credo che alla fine ci sia, siano delle buone basi per partire, per lavorare e per cercare di vincere qualche partita. Wayne è un esterno, quindi credo che la, 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 la ricerca venga fatta più o meno sul, nelle stesse posizioni, quindi che sia un 3 meno meno, un 2 più, come facciamo noi allenatori che ci cervelliamo su uno un po' più 2, un po' più 3, credo che la, la scelta vada sicuramente su un, un giocatore come Wayne che era stato chiamato per produrre dei punti e quindi anche lì eh, l'obiettivo non cambierà. Poi è ovvio che bisogna sempre fare i conti col mercato, bisogna fare i conti con le altre società, che anche le altre società ovviamente non è che stanno a guardare fuori lì, ok? Ognuno farà la corsa a prendere quei 4-5 giocatori disponibili sul mercato perché purtroppo le regole non ci danno questo ampio ventaglio di scelta. E quindi dovremo fare i conti e tutta la società si sta adoperando già da tempo, ancora prima del mio arrivo, perché parlavo eh, già tempo fa anche con Gigi Garelli, ma perché siamo amici non solo che colleghi e quindi... Eh, e diciamo così è un progetto in divenire però credo che la scelta vada fatta sul perimetro insomma scusa perché spieghi d'avanza la newsletter ben informata che sicuramente riceverai anche tu 
si riferiva al fatto che eri più orientato su una combo guard un 1-2 che mi sembra che dopo la Bibbia arrivi spighi d'arancia subito dopo, subito subito dopo. dopo. Allora. c'è la torre di guardia e poi si spighi d'arancia ah, siamo a posto siamo in buona compagnia allora Dante. credo che, che Jay sia un ragazzo intanto molto molto eh, predisposto ad imparare ha dei limiti però ragazzi cioè, il mondo è cambiato adesso un attimino non guardiamo Forlì guardiamo l'Italia 7-8 anni fa il mercato italiano era un mercato eh, di arrivo per i giocatori, cioè venivano qua i, i più bravi. Adesso invece noi siamo un mercato di partenza, un po' perché gli ingaggi sono molto più bassi, un po' perché altri mercati si sono affacciati e rendono gli ingaggi più appetibili, vedi Russia, vedi Spagna, vedi la stessa Tur Turchia, la Cina non ne parliamo e di conseguenza dobbiamo un po' anche tra virgolette accontentarci. Un'altra riflessione che dovete fare è che più di 100 giocatori europei giocano nel, nel, nell'NBA e quindi le squadre di Eurolega e a cascata le altre prendono già i migliori. Quindi è normale trovare giocatori con dei limiti. Cerchiamo noi un attimino di nascondere i difetti e i limiti e soprattutto cercheremo, e questo è una cosa alla quale io tengo personalmente perché fa parte anche de, del mio DNA, di migliorare il giocatore individualmente. Quindi non solo... Uh, all'interno di un discorso di squadra ma lui stesso deve migliorare lui come tutti gli altri come Vico, come Ferri, come piuttosto che Paolin altri devono migliorare proprio le proprie caratteristiche devo dirti la verità che pensavo, visti anche i risultati perché non è che ho visto tutte le partite di Forlino ho visto qualcuna, ultima quella con Imola ad esempio uh, pensavo molto peggio, devo dirti la verità invece c'è, come ti dicevo prima mi ha, mi ha sorpreso che abbiamo aumentato un po' la richiesta uh, di impegno fisico, atletico e tecnico e devo dire che stanno rispondendo bene quindi purtroppo ancora Vico non, non ti posso dare un giudizio perché ha avuto questa piccola distorsione al ginocchio o corsa nell'ultima partita e quindi è un po' un oggetto da scoprire per me lo conosco ovviamente ai tempi addirittura di quando giocava a Novara però mi sembra di vedere da loro la voglia di fare e questo devo dirti in un campionato in cui è sì di Lega 2 è sì importante ma non è che giochiamo contro il San Antonio Spurs tutte le domeniche, credo che quando una volta ci sia disponibilità si possa fare qualcosa di buono. Ma onestamente il destino è sempre molto beffardo, voglio dire. Non è un debutto qualunque. Diciamo. Eh, esatto, non è un debutto qualunque, però va bene, alla fine si prende, si prende quello che viene. No, sono molto felice di tornare a Ferrara eh, e credo che la competenza e la brava gente che c'è in quel posto là capisca che siamo avversari ma non siamo nemici quindi la nostra emozione durerà fino all'inizio della palla 2 poi dalla palla 2 ognuno giocherà per la propria squadra e saremo tutti felici di quello che succederà in un senso o nell'altro sei già tornato ad allenare contro Ferrara tu? no ah è la prima volta? no, no perché io ho fatto la 1 loro dopo facevano la 2 e... purtroppo lascio un campionato di A1 con molti rammarichi lo sapete meglio di me perché quando retrocedi vincendo 11 partite con altre 3 squadre e quando i tuoi colleghi che hanno fatto gli stessi punti hanno dei pluriennali <ride> cioè diventa molto difficile però purtroppo potremmo discutere delle ore su questa cosa qua giriamo pagina, guardiamo avanti e quindi io sono veramente molto molto voglioso eh, oltre che mi piace fare questo mestiere perché lo faccio ormai da 38 anni eh, sono molto voglioso di, 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 di lavorare e soprattutto la cosa che più mi preme è non deludere le persone che mi hanno dato fiducia Speriamo su Magarelli, manca un minuto di zona, qual è la pallacanestro di Dio? Detta così, detta, esatto, detta così ti, ti rispondo 2, 3, 40 minuti o 3, 2. No. no, sto scherzando, sto scherzando. Non lo so, adesso io voglio dire, ho fatto due allenamenti con la squadra, devo anche capire un po' quali sono le reali caratteristiche, perché è un conto quando i giocatori li vedi, un conto quando i giocatori li manneggi. Quindi io credo che sicuramente, io in passato ho sempre anche difeso anche a zona, credo che sia una risorsa tattica che ogni tanto sicuramente mostreremo all'avversario, al pubblico, a tutti quanti. Esatto, intanto cerchiamo di, di predisporre un arsenale, poi dopo vediamo se spariamo con i cannoni piuttosto che con le alabarde. Gli allenatori non sono mai contenti, vorrebbero sempre avere eh, i giocatori migliori e sempre di più a disposizione, anche perché abbiamo purtroppo qualche problema, come dicevo prima anche di Vic, Vic lo stesso Paulin si è dovuto fermare per problemi alla schiena, quindi diciamo così la voglia... Eh, gli allenatori sono insaziabili poi bisogna fare i conti con altre cose con il budget e tutto quanto quindi credo anche i dirigenti 
non sono nati ieri, sanno benissimo co cosa si può fare e cosa, cosa non si può fare. Tutti vorremmo la, la squadra dei sogni, però credo che dove si potrà arrivare mi hanno fatto sapere da, fin dal primo minuto che loro metteranno tutto quello che possono per migliorare questa squadra. Noi, noi onestamente siamo sportivi, andiamo in palestra tutti i giorni, e io so che fa, faccio una frase fatta, però noi veramente guardiamo un avversario dopo l'altro, perché se facciamo questi castelli perdiamo di vista l'obiettivo. Adesso il nostro obiettivo abbiamo nel mirino Ferrara, speriamo e vogliamo andare a vincere a Ferrara, punto. Poi quello che verrà, verrà, anche perché è finito un giorno d'andata, ne comincia un, un giorno di ritorno, le squadre cambieranno volto e quindi sarà un altro campionato da riscrivere. E probabilmente da domani eh, c'è la prevendita dei biglietti a Forlì per Ferrara, all'edicola Bartolucci. Vi aspettiamo numerosi. Vi aspettiamo numerosi, come no.